ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನು ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರೊಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಅಹ್ ಆತನ ವಾಕ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತ ತಗೊಳ್ಳೋರಾಗನ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಗಳೇ ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಆಯ್ತು ಅದರ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಪಾಠ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಲಿಯೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೂಬ್ಲಿ ಹೌದ್ರ ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೂಬ್ಲಿಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜೂಬ್ಲಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ಲಾಟಿನಿಯಂ ಜೂಬ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಜೂಬ್ಲಿಗಳು ಅದರ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬರು ತಾರ ಇವರು ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೂಬ್ಲಿ ಇತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ಗಳೇ ಈ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಮಟ್ಟ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ್ನ ಏನಾಗಿರೋದು ಬಂದಿರೋದು ಈ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅದರ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರೋದ್ರಗಳೇ ಈ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋದ ನೋಡಿ ಆ ರಾಜ್ಯಕ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೃಹ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಬದರ್ ಅಥವಾ ಶ್ವೇತ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬಾರದು ತಾನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪೈರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೆಟ್ಟ ದ್ರಾಕ್ಷ ಲತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ನೋಡ್ರ ಸೊ ಏನ್ರಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಜೂಬ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಜೂಬ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ರೀ ಇವಾಗ ಲೋಕ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇರೋದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಜೂಬ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರ ಇದು ಸಭಾತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅದರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭಾತ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ತರ್ತಾರೆ ಆರ್ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏಳನೇ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅದರ ಏಳನೇ ದಿನ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ದಿನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಸ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ್ಗಳೇ ಆ ಸಬ್ಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅದರ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅದರ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ ಸೋರ್ಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಏಳನೇ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಇವಾಗ ಇನ್ ಯಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ
ಕಂಡವರು ಅವನನ್ನು ಮೋಸೆ ಆರೋನರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸಮೂಹದವರು ಬಳಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆವರೆಗೂ ವಿಧಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾದ ಇಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ತರುವಾಯ ಯಹೋನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ವ ಸಮೂಹದವರು ಪಾಳ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಅವನನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಮೋಸೆಗೆ ಆಗ್ನಿಸಿದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವತೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಕಲ್ಲೋಡ ಸಾಯ್ಸಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಲೋಡದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಯ್ಸಾಕ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವ್ ಇವನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಬ್ಬದಿಂದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ಭುತನ ಆ ಮಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕಲ್ಲರ್ ಹೊಡೆದ್ರ ಅಲ್ವರ ಫರಿ ಸರ್ ಸರೀಶ್ವರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೆಂಗಾರಮ್ಮ ಕಲ್ಲರ್ ಸಾಯ್ಸನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಚಾಕರಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲುಕ್ ಆರನೇ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆರಿಂದ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಬತ್ತೋಗಿರ ಕೈ ಇರೋಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ರ ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಗುಣ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಗುಣ ಪಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಹೆಂಗರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಸಾಯ್ಸಾಕ್ ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಸಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಕಟ್ಕೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ಕೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾ ಸಾಯ್ಸಾಕಿದ್ರು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಅದನ್ನ ಓದೋ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಯ್ಯ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಹೇಳಂತ ಮಾತು ಅಲ್ಲೂಕ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಲೂಕ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಹ ಆದರೆ ಆ ಸಭಾ ಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಬ್ಬತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಎಂದು ರೋಷಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರು ದಿವಸಗಳು ಅವೆಷ್ಟೆ ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸಬ್ಬತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅವನಿಗೆ ಕಪಟಿಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸಬ್ಬತ ದಿನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎತ್ತನ್ನಾಗಲಿ ಕತ್ತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಗೋದಲಿಯಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿ ನೀರು ಕುಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ ನೋಡ್ರ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸರಿ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಆರು ಜನ ಆಯ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ಸಬ್ಬದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತೆಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀವು ನೀರು ಕೊಡಲ್ವಾ ಹಾ ಆಹಾರ ಕೊಡಲ್ವಾ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಬ್ಬದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ವಿವರಣೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಂಗ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಬದಿಂದಲೇ ತಗೊಂಡ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಓದು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ
ಯಾಕಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಸಬ್ಬತ್ ಕೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಗೋಸಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೇ ಸಬ್ಬತ್ತನ್ಗೇನ್ರಿ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದರ್ಥ ಆಗ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳ್ಳೆತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂತೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ರುಟೀನ್ ಅಂದ್ರ ಹ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನ್ ಏನು ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಆರು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಅದರ ಆರು ದಿನ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಕೆಲಸನ ಏಳನೇ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಭಾ ದಿನ ಸುಮ್ನೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಸಭಾ ದಿನದ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶನೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಭಾತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇ ಜನಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಯಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾ ಏನೋ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತೀರಿ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಹದಿಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಪೋಸ್ತ ಕೃತಿಗಳು ಹದಿಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹಾ ಎರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವವರು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಆತನನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣವಾಗುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಗ್ರಹಿಸದೆ ಆತನನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ನೋಡೋಣ ಏನ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ದಿನ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂತ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಕಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗ ಜ್ಞಾಪನ ಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಬಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೋಸಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಿಸಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇಡೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಬಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೀ ಸಬ್ಬಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನೀವ್ ಆರ್ ದಿನ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಊಟನೇ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನ ಅಲೂಜಿ ಬಿಡೋದು ಅಂತಾನ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ತಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗೋದು ಅಲ್ಲ ಕೂತು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಸಬ್ಬಾತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ನೆಮ್ಸಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಕೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಲುಡ್ಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆರು ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಟ್ಕೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಕೆಲ್ಸನ ಏಳನೇ ದಿನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಕಲ್ಲೋಡು ಸಾಯಿಸೋದು ಅದೇ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲೋಡ್ದೆ ಸಾಯಿಸ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕತ್ತೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿಸಲ್ವಾ ನೀವು ಊಟ ತಿನ್ನಲ್ವಾ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ ದನ ತನಿಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಸಬ್ಬತ್ತಿಕನೆ ಒಡೆಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಸಬ್ಬತ್ ಕೊಡೆಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತಂತೆ ಹ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ರಜಾ ಇತ್ತು ಸಬ್ಬದ
ಆ ದೇಶವು ಯಹೋವನಿಗೆ ಸಬ್ಬತ್ತು ಕಾಲವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಆರು ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಹೊಲ ತೋಟಗಳ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಏಳನೇ ವರ್ಷವು ಯಾವ ಬೇಸಾಯವು ನಡೆಯಬಾರದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಾಲವಾಗಿಯೂ ಯಹೋವನಿಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಸಬ್ಬತ್ ಕಾಲವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬಾರದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸಬಾರದು ಹೌದ್ರ ಏನ್ರಿ ಆರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಏಳನೇ ವರ್ಷ ನೀವ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನೀವ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆರು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಂತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನೀವೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾ ಏಳು ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಏಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೇದ್ರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಸಾರತ್ವನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರ ಸಾರತ್ವ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಆರು ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಈ ತರ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಬ್ಬಾತ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಸಬ್ಬಾತ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಏಳನೇ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆಹಾರ ಹೆಂಗೆ ಅದ್ ದೇವ್ರೇನ್ ಗೊತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ಆರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏಳನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೌದು ಬತಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಬತಾರ ಆರನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬೆಳೆಯಷ್ಟಾಗುವುದು ನೀವು ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅದರ ಬೆಳೆ ದೊರೆಯುವ ತನಕ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಳೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡುವಿರಿ ನೋಡ್ರ ಆ ತರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಏಟ್ ನೈನ್ತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ ತರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅದರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ಸಬ್ಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಅದರ ಈ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಬ್ಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಾ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಏಳು ಏಳ ಎಷ್ಟು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾ ಏಳು ಸಬ್ಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಇದಾಗಿಮೇಲೆ ಬರೋಂತ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಬಿಲಿಯ ಸಂವಸ್ತರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಯೂಬಿಲಿಯ ನಿಯಮ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದರ ನಮಗೆ ಏನ್ರಿ ಅದೇ ಯಾಜಕ ಕಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಓದಿ ಬದಲ್ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಹ್ಮ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಏಳು ಸಬ್ಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು ಆ ಏಳು ಸಬ್ಬತ್ತು ಸಂವತ್ಸರ ಕಾಲವು ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಸಕಲ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕವಾದ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ನೀವು ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲವಾದ ವರ್ಷವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ ಸಾರಬೇಕು ಅದು 
ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಲ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಅಸಲಿ ಒಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಈ ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ವಂತೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಹಾ ಯಾಚಕ ಗಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರ್ತಿರೋ ಆಕೆಗಳು ಮೂವತ್ತಾರಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ನೀವು ಅವನಿಂದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಲಾಭವನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತೆ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ದವಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯುಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದೇವರಾಗುವುದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಕಾನನ್ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದವನೇ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಕರಣೆ ನೋಡಿಸ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿಸಂಗಂತೆ ಯಹೋವನ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಡವರಾಗಿದ್ರೆ ಐಗು ಸಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕರಣೆ ನೋಡಿಸಿಲ್ವ ಆಯ್ತರ ಬೇರೆ ಮೇಡ ನೀವು ಕರಣೆ ನೋಡಿಸಿ ಸಾಲ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡಿ ಆದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಬಾ ಇವಾಗ ಬಡ್ಡಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ನೆಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ನೆಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನ್ರಿ ಒತ್ತೆ ಇಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ದರ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿನ ಮಾರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರು ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಈಸ್ಕೊಂಬೋದಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಓದನ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರದೇ ಮಕ್ಕಿ ಓದಿ ಬಿದ್ದಾರ ಹಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕ್ರಯಿಸಿ ಬಿಡಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ನನ್ನದು ನೀವಾದರೂ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡವರೇ ಹಾ ನೋಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಿ ಸಾಲ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಡಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೂ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವ್ ನೆಲ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒತ್ತೇಡಿ ಮಾರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ನೆಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾರಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಭೂಮಿ ನಂದು ನೀವ್ ಮಾರಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒತ್ತೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಒತ್ತೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಬ್ಲಿಯ ಸಂವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆಗೆ ನೆಲದ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಬ್ಲಿಯ ಸಂವಸ್ತ್ರ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಯೂಬ್ಲಿ ಸಂವಸ್ತ್ರ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏನ್ರಿ ಇದ್ಗೆ ಹಾ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಲ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಲನ ಒತ್ತೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂತಾರೋ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವನು ಇವನು ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅರೆ ಯಾರು ಒತ್ತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಏನ್ರಿ ವ್ಯವಸಾಯದ ಫಲದಿಂದ ಆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ವಾರ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಆ ಕೊಡೋಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ತಿರ್ಗಾ ದುಡ್ಡು ನಿಸ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫಲಗಳು ಅದ್ರಿಂದ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಇವ್ರು ಸಾಲನ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇವ್ರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರಿಂದ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಬ್ಲಿ ಸಂವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ವ್
ಎವ್ರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಿರೋರು ಫ್ರೀ ಆಗಿರಿ ಏನ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡೋರು ಆ ಜಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗೋದು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಈ ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಸರಿಗಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇಸು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೆಲನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ ತಾವೇ ದಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಬೋದು ಆದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೊಂಡಂಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಯೂಬ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕಿತ್ತು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಯೂಬ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ವಾಪಸ್ ಇವರು ಯಜಮಾನ್ರು ಈ ಕೂಲಿ ಆಳ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಓದನ ಯಾಜಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನು ಬಡವನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಮಾರಿಕೊಂಡರೆ ಅವನನ್ನು ದಾಸನಂತೆ ನಡೆಸಬಾರದು ಅವನು ಕೂಲಿಯ ಕೂಲಿಯವನಂತೆಯೂ ಪರವಾಸಿಯಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜುಬಿಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಆಗ ಅವನನ್ನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅವನು ಸಜ್ ಸ್ವಾಜನರ ಬಳಿಗೂ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು ಅವ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಾ ಅಲ್ಲವರ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ ಬರೀ ಇವ್ಬಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸಾಲ ಆಗಿಲ್ಲ ತೀರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಪಲ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಾಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಯೂಬ್ಲಿ ದಿನ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇದ್ರಿ ಹಾ ಯೂಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮಂತಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು ಬಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗೋದು ಆದ್ರೆ ಯೂಬ್ಲಿ ಬನಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಿಕ್ಚರೇ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಏನಾಗೋದು ದುಃಖ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಯೂಬ್ಲಿ ಬನಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗೋದು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಬ್ಲಿ ಬಂದಾವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕೋ ಕೊಂಬನ್ನ ಊದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಕೊಂಬನ್ ಊದ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಂಬು ಊದ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಕೊಂಬು ಊದಿ ಜೋರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹ ಸಾಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಲ ಕೇಳಕೋರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ನಾಳಿದ್ ಬನ್ನಿ ಅಯ್ಯೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಯ್ಯೋ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾರೋ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕಳ್ತನ ಆಗೋಯ್ತು ಇದೇ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಜೋರು ತುತ್ತುರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಡಂಗ್ರ ಹೊಡಿರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಯೂಬ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ್ರ ಬಂತು ನೀ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೋದನ ಯಾಜಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ
ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅದರ ಅದನ್ನ ಓದೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಓದಿದಿರಿ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಬರ್ತಂತ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸೆರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಭೂಮಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ತನ್ನ ಸಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವಿಸಿತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಪಾಠ ಯೋ ಬಲಿ ಬನಿ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದ್ ಯಾವ್ದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಳೆ ಏಳೆಂಟು ಏಳು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಬರುವಂತ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರಂತ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಆರು ದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಳನೇ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಕಟ್ಟ ಆ ಒಂದೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲಗಣನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದಾಗಿನೇ ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆವರೆಗೂ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಆತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಹಂಗಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದೊಂದು ದಿನಗಳು ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಳು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇದಾಗಿದ ನಂತರ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ವರ್ಷನೇ ಐವತ್ತನೇ ಸಂವತ್ಸರ ಜೂಬ್ಲಿಯ ಸಂವತ್ಸರ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಂವತ್ಸರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತನೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿನದಿಂದ ಐವತ್ತನೇ ಸಾವಿರ ಅಂತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಓದ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಆದರೆ ಆದರೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲವು ಬರುವ ತನಕ ಪರಲೋಕವೇ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಕಾಲದ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಬಡದ್ರ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋ ಕಾಲ ಬರುವ ತನಕ ಬರುವ ತನಕ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಪರಲೋಕವೇ ಆತನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕಾಲ ಬರ್ತಾರೆ ಏಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ವ ಸಕಳೆ ಹಂಗಾರೆ ಏಸು ಕೃಷಿ ಎರಡನೇ ಬರೀಕಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯುಬ್ಲಿ ವಸ್ತ ಸಮಸ್ತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಅದರ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ದೇವರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ವ ಸಕಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೊದಲ್ ಆದಾಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮುಳ್ಳು ಕಳೆಗಳು ತರ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಬೆವ್ರು ಸುರಿಸಿ ಮಾಡಕು ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ದುಡಿದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಹಂಗ್ರೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಹಂಗಾರೆ ಯುಬ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಭೂಮಿ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ದೇವ್ರ ಆದಮ್ಗೆ ಎಂತ
ಹೊಲದ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳಿ ಒಲ್ಲನ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲನ ತಗೋಬೇಕು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಮಡಿಕೆಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಲ್ಲನ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ ಮಡಿಕೆಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ತು ಹಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದ್ ಚಿಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣುತ್ತು ಮಡಕೆ ತುಂಬಾ ಚಿಣ್ಣ ಸಿಕ್ತಾರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ ಮನೆಗೆ ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಏ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಆತರ ಕೆಲ್ಸ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಯ್ಯೋ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ನಮ್ದು ಇದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಂದು ಒಲ ಹೆಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀರ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀರ ಹಂಗ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೆಂಗ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ನಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ದ್ರವ್ಯ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಿರುವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರು ಅದನ್ನ ಇಮ್ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾನು ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರ್ಲೋಕದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಎವಿ ರಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವ್ರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ದ್ರವ್ಯ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಭೂಮಿನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಭೂಮಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಯಾರ್ದಾಗ ಹೋಯ್ತು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣದಾಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೋಲ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಎಂತ್ರಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಾಮ್ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಕೋಲಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದಾಮ್ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಆದಾಮ್ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಾಣ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲರ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಹ ಮರಣ ಮರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ತವ್ರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಪುನರ್ತನ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಜೀವಂತ ತರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವ್ರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗು ರೈಟ್ ಹೋಗು ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದ್ರ ನಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬಿಡಿದ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಪಾಪ ಮಾಡೋಂತ ಆತ್ಮ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪುನರ್ತ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸತ್ತವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓದೋಣ ಯೋನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಸಮಾಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುವುದು ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ ಬರುವಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡದ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕುರತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಮರಣವು ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಉಂಟಾಗುವುದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮನ 
ಇವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನ ದೇಹವು ಬಾಲ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೋಮಲವಾಗುವುದು ಅವನು ಪುನಃ ಎಳೆಯತನದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು ನೋಡ್ರ ತಿನ್ರಿ ಅವನು ದೇಹ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೋಮಲವಾಗುವುದು ಪುನಃ ಎಳೆಯತನದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಎಳೆಯತನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸುಮ್ನೇನ ಇದು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಯೂಬ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯುಸನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೌವನಸ್ಥರಾಗಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೋ ಅದರ ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇಹ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೋಮಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರೋಂತ ದೇಹ ತರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅದರ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಏನ್ರಿ ಆದಾಮ್ಗೆ ಈಡಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ರೀ ಹೋದ ನೋಡಿ ಏಷಯ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಐಜಯ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಶಿಯೋನಿನ ಯಾವ ನಿವಾಸಿಯು ತಾನ ಅಸ್ವಸ್ಥನು ಎಂದು ಹೇಳನು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ನೋಡ್ರ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪಾಪವು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ವ ಅಂತಾರೆ ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ನಮ್ಗೆ ಈಡಿನ ತೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸಸ್ಯಹಾರಿನ ಮಾಂಸಹಾರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾಂಸಹಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಏಷಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಏಷಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಬರ್ತಾರ ತೋಳವು ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ ವಾಸಿಸುವುದು ಚಿರತೆಯು ಮೇಕೆ ಮರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು ಕರುವು ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹವು ಪುಷ್ಟ ಪಶುವು ಒಟ್ಟಿಗಿರುವವು ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವು ನಡೆಸುವುದು ಹಸುವು ಕರಡಿಯ ಸಂಗಡ ಮೇಯುವವು ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವವು ಸಿಂಹವು ಎತ್ತಿನಂತೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವುದು ಮಲೆ ಕೂಸು ನಾಗರ ಉತ್ತದ ಮೇಲೆ ಆಡುವುದು ಮಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಗು ಹಾವಿನ ಬಿಲದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಜ್ಞಾನವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನೋಡ್ರ ಯಾರು ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ರಿ ಅದೇ ಯೂಬ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ತ್ರ ಈಡೇನ್ ತೋಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸೇಮ್ ಭೂಮಿನೇ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಈಡೇನ್ ತೋಟ ತರ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಏಷಯ ಐವತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಯಹೋವನ್ನು ಚೀಯನನ್ನು ಸಂತೈಸೇ ಸಂತೈಸುವನು ಅಲ್ಲಿನ ಆಳು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸಿ ಕಾಡು ನೆಲವನ್ನು ಏದೇನು ಉದ್ಯಾನದಂತೆಯೂ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಹೋವನ್ನು ಒಣದ ಹಾಗೂ ಕಳ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವನು ಹರ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಾನ ಭೂಮಿ ಇವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವವು ನೋಡ್ರ ಈಡೇನ್ ಹಾಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ ಈಡೇನ್ ತೋರ್ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಂತದ್ದು ಅದರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸೋಗಳೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮನೆ ಇತ್ತಾ ಈಡೇನ್ ತೋಟನೆ ಏನ್ರಿ ತೋಟಾನೇ ಒಂದ್ ಮನೆ ರೀ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಂತ ಒಂದ್ ತೋಟಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಡೇನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದಾಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇತ್ತಾ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ಮನೆ ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್
ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯೂಬ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಹಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುತ್ತುರಿ ಓದ್ಬೇಕು ಜೋರ ತುತ್ತುರಿ ಓದದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಒನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದರ ಅಥವಾ ತುತ್ತುರಿ ಏನು ಏನು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಏಸು ಕೃಷಿ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದೆ ತುತ್ತುರಿಯ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಒಂದನೇ ತೀರ್ಥ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ್ನ ಘೋಷದೊಡನೆಯು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆ ತುತ್ತುರಿಯ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯು ಹೇಳಿದ್ ಬರುವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಳು ತುತ್ತುರಿಗಳಿದೆ ಈ ಏಳನೇ ತುತ್ತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನಾಗದು ಬರೋದು ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಐವತ್ತೆರಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡೆಯ ತುತ್ತುರಿ ಧ್ವನಿ ಆಗುವಾಗ ಏನ್ರಿ ಆವಾಗ ಏನ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ರಿ ನಿರ್ಲಯತ್ವವನ್ನು ಏನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ ಸ್ವರ್ಗಳೇ ಆ ಕಡೆಯ ತುತ್ತುರಿ ಓದ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಓದನ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿ ಓದಿದ್ದನು ಆಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶಬ್ದಗಳುಂಟಾಗಿ ಲೋಕದ ರಾಜಾಧಿಕಾರವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆತನು ಅಭೇಕ್ಷ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೂ ಉಂಟಾಯಿತು ಆತನು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುವನು ಎಂದು ನೋಡ್ರ ಕಡೆಯೇ ತುತ್ತುರಿ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಲೋಕ ರಾಜಾಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಸ್ವರಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಬರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುತ್ತುರಿ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೋಕದವರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಯುಬ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಐತರ ವಾಪಸ್ ಏನೋ ಬಿಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯುಬ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರೋದು ಹೈ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಈ ಯುಬ್ಲಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷನ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೋಪ ಅಂತೆ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅದಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಹಾ ಜನಾಂಗಗಳು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಾಂಗಗಳು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡವು ನೀನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತದೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಜೂಬ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಕೋಪ ಅದೇ ತರ ಸೊ ತುತ್ತುರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ತುತ್ತುರಿ ಊದ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವರ ಈ ತುತ್ತುರಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸತ್ಯದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅವೈಕನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಓಹೋ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯೂಬ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಬ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ ರೀ ಆದ್ರೆ ಯೂಬ್ಲಿ ಬನಿದ ತಕ್ಷಣ ತುತ್ತುರಿ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಏನ್ಬಿಡ್ತು ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ಕೊಡೋಂತ ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಅದೇ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇರೋದು ಯೂಬ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತುತ್ತುರಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಹ
ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನ ಆಸ್ತಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನನ್ಗೆ ನಿನ್ಗೂ ಅದೇ ತೀರ್ಪು ಅದೇ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ಕಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದೇ ತೀರ್ಪು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದೇ ತೀರ್ಪು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲರ ಹೆಂಗಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ತೀರ್ಪು ಹೊಡಿಸ್ತಾರ ಅದು ಅದರ ಈ ಚುಬ್ಲಿ ಈ ಯುಬ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔತ್ ಅಣ್ಣಾರಿ ಎಲ್ಲಾರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋರು ಏಷಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈ ತರ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಏನ್ರಿ ಮುಷ್ಟಾಂಗ ಅವರಂತ ಒಂದು ಭೋಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಔತಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇದೇ ದೇವರಾಜ ನಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕುಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಏನ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ರು ನ್ಯಾ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಣಿಸಲ್ಪಡ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಲು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತರತ ಇದೇ ಆ ಯೂಬ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಸೊ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಧಾರಾಳ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾರಿಗೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾರ ಕೇಳಂತದ್ದು ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ರಿ ಬಟ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಿರ್ಗ ವರ್ಷ ಅದು ಬಾಳ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಅದು ಈಗ್ಲೂ ಅದ್ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದ ಈಗ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗಂತೂ ವ್ಯವಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆತರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇಸ್ರೇಜ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇತರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದ್ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರಂತ ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ ಭೂಮಿ ಯಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲ್ ತರ ಏನ್ರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿರಂತ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಏನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಬೆಳೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸತಿ ತೆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು ಇವಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಅಹ್ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾಳ ಮಾಡಬಹುದು ಏನ್ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ಏನೇನು ಇವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಲಿಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ